welcome to Lights on LA. I'm your host, Louise Gill. This evening with me, first let me start by saying today is December 1st and it is Giving Tuesday. And I picked the greatest topic because since it is the month of giving, um, after Thanksgiving, and I hope everybody had a blessed Thanksgiving, I wanted to introduce an organization, a nonprofit organization, who has served a purpose um, and a desire to help children. And of course, we all know how important children are in our life and they're our future. And every child should have a smile on their face. And that's why I definitely wanted to introduce Freedom Loving Youth. The founder of the organization of this nonprofit is Caroline Samuelian, her lovely daughter and beautiful daughter, Alina Samuelian, as well as Bishop Armash Nalbandian. Pavev says, in Chpesek, Shadurachim Vorhosek. Thank you. Thank you. They're saying that it's uh, Tuesday, Giving Tuesday. So, of course, we're going to talk about a wonderful event that's going to happen on December 6th at Palladio, which is a, a gala, which we will talk about. But first, let me start by saying congratulations. Thank you, Louise. And let me start by saying the most important thing is God bless you for having a vision of wanting to help children. You are an owner of a business, a mother, wife of a very amazing gentleman, Voskin, from Heartbeat DJ, as well as the founder of this wonderful organization. How did it start and why? It started with um, a vision uh, and um, a love uh, for uh, helping people in need Actually, this was um, uh, something that I had uh, in me as a child. Um, I always had that passion of uh, helping people in need. Um, and, um, you know, as I grew older, it grew with me. Um, and um, I always had a, a, a vision of having an orphanage, actually. Uh, oh, since, yeah. And, um, Basically, um, um, this whole thing came along together about uh, three years ago. Um, I could say that I had um, a calling, a calling from God to put all this together, um, and um, with the help of. Um, Bishop Armash Nalbandian that came along in my life, and also Father Armenak Bedrosian, uh, I was able to put this uh, vision together and uh, bring uh, Fly to Life, Freedom Loving Youth, um, which is um, an organization that is dedicated uh, to help children in need um, all around the world. Um, but of course, particularly now in Syria, with the particularly of Syria. yes, with everything that's going on in Syria, um, um, we started helping kids in need um, in that country. But this organization, it's meant uh, to be for Armenian Christian children all around the world. But currently, yes, we started um, helping Syria basically. So. And I know that you have done numerous things without even anyone knowing. So I would like to ask, what have you done so far? Um, well, this started about three years ago, like I said. And uh, for about a year and a half, I was helping the children um, anonymously uh, without, um, without you know, talking about it to anyone. I would just make monthly donations. And um, with Bishop uh, Armash Nalbanyan's help, we were able to organize many um, uh, projects uh, back home in Syria uh, to help the children. And um, we were able to help over 500 children, actually, oh, in that time until about a year and a half ago where uh, when I decided when I felt the joy and the love and all the ex excitement that was that I felt through this mission is when I decided to bring it out to people and share it with people and give the people the opportunity to um, to feel what I'm feeling to contribute 
into this great cause and which, you know, I've succeeded so much. Um, there are so many great people out there actually that put their hands into this cause and made it possible until today and um, it's just been a great experience and um, I just want, it's, it's something um, that I want to go on, spend the rest of my life doing actually, along with everything else that I'm doing. I was going to say, with your busy schedule. Yes, yes. Father uh, Bishop Nalbanian, Shadurachim, Norvie Gatsvik, Gavzinte Damaskusin, Miki Chete Gavelie, Patatvik, Inchpese Gatsuchuna, Shush Polaras, Kidink, Pais Aveli, Jish Tesme Imanan, Kiban, Shush Freedom Loving Youthy. Um, the organization, how has it helped children? Uh, Shunagaltun, a semi deviada, was Luren Arten Kidek. Եվ ընդհանուր լրատվության ենք իրենք ինչ կբադահի սուրյոմ է չէ ինչ փոփոխություններ դեղի գունենան եւ ինչ արակությամ եւ այս փոփոխություններու մեջ սուրյան գաբրի իսկապես պատերազմական եւ դժվար վիճակի մեջ այս պատերազմական վիճակի մեջ իր յուրահատուկ դժվարության մեջ կգտնվի հայկահուտը լահալեբի մեջ լադամասկոսի մեջ լադերզորի քամշլի մեջ կամ ծովափնյա քեսաբի եւ դատակյո մեջ բայց հիմնականը Այս դժվարության մեջ մանուկները երեխաները ավելի ալ դժվարության մեջ կգտնվին որոնց մասին մտածերը երբեմն մեր մերուշատրուներն գեհերանա այն իմաստով որ մենք օգնության գհասնենք ընտանիքին եւ ահա երբ հանդիպեցանք կարոլինին եւ իր այսպես տեսիլքին եւ երազին ծանոթացանք իսկ ապես կարծես ասուզո կանչներ որ այո այս օղված պետք է լա նաեւ հայ մանուկին որբեսի ինքը թիմագայի այս փորոր դժվարությունները եւ ուրախությունը դրվի իրենց եւ ահա առաջին քայլերուն հետ մեկտեղ թերևս փոքր մանուգի քայլերով գրցանք մեր առաջին զրակիրը ընել 2013 սեպտեմբերին ուրեմն մենք գսկսանք 2013-ի մայիսին բայց առաջին զրակիրը եղավ սեպտեմբերին օգնեցինք 60 դպրոցական աշակերտներու իրենց ուրեմն դարեգան դակու քաքուսներով գոշիկներով թբրոցական բայսակներով քրենական բիդույքներով եւ այլն երկրորդը գրցանք հաճողցնել գրգին 2013-14 նոր դարվա ուրեմն շեմին նվիրելով այն ընտանիքներուն որոնք մանուկներ ունին երեխաներ ունին ուրեմն ամանորիա ջող սեղան կամ մենք կոչեցինք ամերիկյան հասկացությամբ քրիսմաս բասկետ այս ցեվով որբեսի այդ նոր դարվա քիշերվա ուրախություն ունենան ջող սեղաններով երեխաներ ա ուրախություն ունենան հաչորդը եղավ անցյալ դարի 2014-ին ուրեմն սեպտեմբերին գրգին սեպտեմբերը որով հետեւ դպրոցական դարեշրջանի սկիսն է եւ գրցան օկնել 460 երեխաներ այս անգամ այսինքն դեսնեք թե առաջին դարվա մեջ ինչ մանկական քայլերով ինչ հաճողության հասանք Եվ գարձես կխոսի ամեն մեգուն սիրդին եւ այս անգամ ընդարձակվեցավ Դամասկոսի մեջ, Հալեբի մեջ, Քամեշլի մեջ։ Այնքան ընդարձակվեցավ եւ լայն ուրեմն ընդունելություն կդա, որ իսկապես մեր բարեկամներն աշխատան, որոնք ուզեցին այդ ուրախության մասնակցիլ իրենց նվիրատվություններով։ Եվ հաճորդ զրակիր եղավ Հալեբի ասկային բադսպարանը 30 երեխաներուն, ուրեմն ամառնային արցագուրտ նվիրել լատակյա եւ քեսաբ երեք շապատներուն համար որբեսի իրենք քիչը գդրվին այդ հալեբի արորյա դժվարություններն վդանք են ռմփագոծում են վախ են ճուրի եւ հոսանքի բագասեն եւ այդ ուրախությունն դվինք իրենց որ շատ ուրախացան երեխաները ասոր գողքին հա ասեք արդեն դուք կդեսնեք նգաներ թե ինչպես դպրոցներում մեջ երեխաները գստանան բայսակները դպրոցական քրենական բիդույքները եւ ահա վասի քեսաբի արցագուրթի ուրեմն ասկային բադսպարանի երեխաները իրենց խաղի եւ ծովակնացության ուրախության մեջ ուրեմն ասեմ հետեւյալը որ ֆլայի կամ ֆրիդոմ լավինգ յուսի ասկազմագեբության ճանկերը այնքան մեծան որ նույնիսկ մենք սկսանք հադուկ օգնություններ ուտինել Այսինքն մենք ունինք այսօր սուրյո մեջ նահատակներու ընտանիքներ, որոնց զավակները դժվարության մեջ են։ Մենք ունինք այսօր 
ուրեմն հաշմանդամ երեխաներ մենք ունենք այսօր ընտանիքներ որոնց ծավակները շատ նեղ վիճակի մեջ են բայթումի կամ այլ ջեկնաժամին պատճառով եւ մենք ուղղակի այս ընտանիքները գքտնանք եւ իրենց կոփնենք այնպես չէ որ իրենք կթիմ են մեզի այլ մենք կհետևինք եւ գքտնենք եւ իրենց օգնություն են կատարենք եւ արդեն սկսած ենք մտավորապես 8 ընտանիքի օգնածենք ասենք երեխաներուն նվիրելով ամբողջական ննչասենյակը Եվ ունեցանք մենք ընտանիքը, որուն երեխաները անգողինի թժվարություն ունեին։ Այսինքն Երևանը այսեք ոչ թե որ փոքր քաղցրավենիկ մտալով ուրախացնեն, այլ իրենց քիշրվա հանգիս մնվիրը։ Ունեցանք մենք դգար մկաններով հաշմանդամ երեխամը, որ աթորակ չուներ։ Ուիլչեր չուներ։ Ուրեմն իրեն այդ նվիրեցինք օկնելով թե ընտանիքին եւ թե այդ երեխային որբես այդ փաշեշկական այդ կարողություն ունենա եւ հանգստություն ունենա ունենա ուրեմն հիմա հասած է այդ բահը որ արդեն գմեցնա աշխատանք եւ ծառայությունը ուրեմն ֆրիդոմ լավինգ յութին ահա այս ցևով սուրյո այս դժվարության մեջ ճգնաժամի մեջ կարծես ասիկա աստվածային ուրեմն գանչ մներ որ եղա որբես այս ուղությամ այս միջոցով նաև հասնել գարենանք հասնել հայ մանուկներուն սուրյո մեջ հիմա գացությունը գիտեմ որ թե գա ավելի լավ է կամ թե ավելի դժվարություն ունին կամ թե ուրեմն ինչպես է շատ դժվար է ասել ճշգրիտ դեղագությունը դալ ա գնամ հետևի ալ ասել որ մեր 4 տարվա փորձառությամբ ուրեմ թշբախ տապար ոյվ մեկ այսպես խլախոսիչ եւ հուսացիչ դրամատությունը կամ վիճակը չի գա գնա բադահիլ որ մեկ շապատ երկու շապատ կամ մեկ ամիս որոշ գայնությունը սկանք բայց հետո թշբախ տապար նորեն այսպես սև ամպը գանցնի բայթումը գունենանք հարցակումը գունենանք ռամբագոծումը գունենանք այնպես որ վստահ եմ պիտի լսեք շրջանը որ հալեբի մեջ վիճակը քիչ մխաղաղ է կամ դամասկոսի մեջ կամ այնտեղ Could assure you for one thing there is many organizations out there Caroline and I'm sure the bishop knows and I'm sure Alina you know um that want to help and I'm not going to you know put any other organization down but I know that you have worked very very hard and I know that the bishop has basically taken your funds and taken all your hard work and is distributing it by the pictures that we see and also if you do come to the gala you will see a beautiful video which I'm during the break we will see part of that video that will show you and actually we're going to take a break and see that video and as soon as we come back I'll explain it so we'll be right back okay i feel like the
<clears throat> and we're back with Fly, Freedom Loving Youth, December 6th, Palladio. Please join us, donate, because today is Tuesday, and it is Giving Tuesday, and I hope that all of you will at least go and visit the website, and you will see all the hard work and the dedication that Caroline Samuelian, as well as her daughter, as well as the bishop from Damascus, who came specifically for this event. Um, now, we were talking, we saw a video. If you could please explain a little bit about the video. Urem, I was Nagarner, or the Sak, I was a video in Chotsap. Gohosin, I'm the Rakrun, Massim, or Yagat, in Chess or Rossi, Tom Rotsagan, Ashagat Mirun, Tom Rotsagan, Urem Bituikner, Krenagan, Bituikner, Drama Tretzing, Evidence Hakust, Ampoch, Darva, Hamar. I'm Nagarner, Nen, Vorong, Arachin, Yvekrot, Mezrakrunen. Արդեն նկարներում մեջ կդեսնեք թե ինչքան խոսուն են այդ երեխաներուն փայլուն աչքերը այդ երեխաներուն ժբիդ եւ ուրախությունը որոնք ինչպես ամեն մեկ երեխա դպրոցական առաջին օրերուն այդ ուրախության մեջ է նոր բայսակ մունենալու նոր հակուստ մունենալու իրենց ընկերներուն արջև հբարդանալու ուրեմն մեր նպատակը այդ էր ոչ թե միան օկնել դալու օկնությունը այլ նաև Irens hnara vorutyun dal vorbesi ay durakhutyun unenan yev yev yes kernam vorem vgail vor hachogats eng anur vodev iskabes desadem te inchpes yerekhanere hedo irarut tsuch kudayen baysaga irens hakust irens smile gives it ayo yev yev nuin isk mian nvere chudvink ay nayev zrakvin mek pajina aynen vor irens gergetsin khanut vorbesi ayn degen arnen aysink khanutim mech անշուշ մեր հայ քորձարաններու խանութ են որբեսի երեխան ադուրախոթի ունենալ ինքը որոշ է որ իր գոշիկը գաբով գուզե գարնիրը գուզե գաբույդը գուզե սևը գուզե երգարը գուզե գարջը գուզե այդ ուրախությունն ալ դրվի իրեն որ ինքը դերը ըլլա իր ուրախության ահա եւ ըստ այն որ այս դժվար օրերուն այս է որ իրեն միդի դա ուժը երեխային որովհետեւ երեխան չի հասկանալ կատարված են երեխան չի հասկանալ այդ թշնամութեն են որ գա դարվի այսօր քոնե այդ ուրախությունը դրվի իրեն որբեսի գնա հաղթահարել Their innocent children who are suffering all over and thanks to freedom loving youth and the inspiration that Caroline had Where did that inspiration came from I mean you said that there was a calling Where was the calling from Well as a child um, I grew up with very strong Christian faith that was gifted to me by my grandmother um, from as long as I can remember age of six seven she was always behind the scene teaching me about God about Christianity about faith about love about giving um, I guess some of it is also born with you but um, faith you're not born with faith um, you learn about faith That's and um, that faith was given to me by my grandma. And for you to be a part of uh, work, such work like this, um, that takes a lot of your time, a lot of your dedication, a lot of love, a lot of love. It just, it just doesn't happen like that. You, you must be connected with God. You must have strong faith and love to Jesus, to God, to be able to do such work like this and to be able to go on, actually. Um, this has, this became a big part of my life right now. Like, I breathe through this. I live through this. I live it every day. And I raised my daughter to do the same thing. She's my inspiration. She's my love. She's, I could not have done this without her love and her support. And the same thing goes for my husband as well, Vaskin. I have both of their loves and support, and every day I hear from them how proud they are, and that just like it, it just gives, it gives me power strength. to go on. Um, and basically, like I said, some of it is born with you, and you know, um, I, I grew up with that faith of just living for not just for yourself, but living 
for a another. Reason. Exactly. And, um, you know, I lived my life. I, I've done all kinds of things since I was a child. I remember I used to, um, even at six, seven, eight years old, um, anytime I saw homeless or saw someone, you know, in need on the street, I would pull my mom and open her purse and try to get something to <laughs> help. Um, so that was in me as a child. And, um, you know, and, and, you know, the older I grew, the more um, I, I, you know, came closer to my purpose in life. I have a great life, thank God. I'm so thankful for great marriage, an angel as a daughter that I couldn't ask for any bigger gift in life. Um, and, and, and I thank God every day for everything that I have. Um, and this is what I'm doing right now. It's just a small token of appreciation, a small thank you to God for, for all the blessings that we all have. And that we take for granted. Sometimes we do, yes. Um, well, as they say, the, the, tree, the fruit does not fall far from the tree. And I would like to say a few words about our wonderful youth. She has not only been an inspiration to others, but um, I have to say congratulations for going up at a concert that was over 7,000 people, and we're talking about Armin Sheik's concert. Mm -hmm. and to actually say a wonderful speech about freedom-loving youth. First, I would like to thank Armin Sheik for allowing that to happen, and second of all, to you, and for you to actually give back to your youth and to bring... Freedom-loving youth also has a youth organization, and you have done numerous events and has been very successful. And I hope that everyone who's watching this evening or that we'll watch at a later date, we'll realize and hope that we have children like you that have it in them to give and not just to receive and to be in a better place. And you have been a great mentor to a lot of people. And I have heard it from many, many people that you have done something that not a lot of people do and have done. So congratulations to you. My Thank hat's you so off much. to you. Thank I hope you so that my daughter one day will be like you, an inspiration to others and to give hope. Because we, in a world that we're living in constantly right now with all the bad, we need to have some good. And there are people like Freedom Loving Youth, the youth organization, the bishop from uh, Damascus, that are giving hope. And that's why the event is hope dreams do come true, come true yes. because these kids live with these dreams. Mm -hmm. They're innocent children that have no reason to be put in this situation, and they are. So let's talk a little bit about you and why. You know, you look at your mom and you say, how wonderful, my mom did this, and you know, a lot of kids do, <clears throat> but you are actually taking it a step further. Why? You know, um like my mom said, after seeing the happiness we were able to give children half a world away without even knowing a single one of them, and just the extra time and hard work and effort that we put that actually put that smile on their face and, and gave them that light of hope and living and with, you know, bombs as daily background music, um, I thought, why would I keep this just for myself or just for my mom's generation? Everyone should be able to feel this and everyone should be able to have this opportunity to make a difference in, in someone else's life because you know life is full of all kinds of things and it has its ups and downs and you know many things that make us happy but you know I'm 20 years old and and you know my mom has lived twice the life as I have but what I've come to discover is is there really is no joy that compares to that of giving and, and making a difference especially for children because it's something that can't be touched it's something that that is really what lasts forever versus everything else is really temporary. I mm -hmm. mean, material wealth or anything else that gives you joy, it comes and goes. But exactly. the, this happiness, you know, the, this, these pictures that you see, these videos of these kids that are thanking you for everything that you've done and you were able to add an extra light of happiness in their life, I mean, the feeling can't compare. So I decided, you know, why not take this a step further and, and get my friends involved, get the youth involved. 
that's when I, you know, uh, created the two events, um, you know, with the youth. She had her luncheon with her generation and I decided to have, you know, uh, two uh, gatherings with the younger generation, Summer Bash and March Madness. The last event was in March. Very, very successful. Both were sold out, thank God. And um, just to spread awareness among the youth, because I know the youth is involved in a bunch of different things, you know, I feel like we're just in our own little world. And, and I want really to bring awareness to not only what's going on in the world, but just the, the beauty of giving and, and the fact that we are the future generation. And I couldn't That's be true. even more thankful to my mom for bringing something like this in my life because this is not only something for me, but it's something for my future kids. And I can't wait to get them involved in something like this because it, it really, I mean, being involved in God's work, there really is no feeling like it. And I'm very thankful. Well, thank you very much. I hope to see all of you on December 6th. Please go and visit the website, fly.com care and thank you very much i wish you the best of luck thank you so much Louise, thank you for having us on thank the you, show uh, bishop and thank you for watching lights on la and have a wonderful evening good night